Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bu videomuzda bir tane maksimum güç transferi ile alakalı soru çözeceğiz. Şimdi baktığımızda bir tane devre var değil mi? Tabi soruda bir soru sorusu yani soru metni de yok hani şunu bulun gibisinden. Soru metnini ben söyleyeyim. Bu devrede biz burada RL var ya yükün direnci. O yükün direnci maksimum güç transferi için ne olmalıdır? Ve bu devreye transfer edebileceğimiz maksimum güç nedir? Bu soruları cevaplayacağız. Şimdi baktığınızda nispeten komplike bir devre. Tabii yani bugüne kadar gördüğümüz en komplike devre tabii ki değil. Ama komplike bir devre. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor maksimum gücü bulmak için? Derste söylediğim gibi 3 tane adımımız var. Bir, kesinlikle bir tivenin eş değer devresini bulmanız lazım. İkincisi şu bilgiye sahip olmanız lazım. Yükün direnci tivenin direncine eşit olmalı. Üçüncüsü de buradan yükün a, gücünü şu şekilde çıkartabilmelisiniz. Ve tivenin karesi bölü 4 R tivenin. Şimdi o zaman hemen başlayalım. İlk yapacağımız şey tivenin devresini bulmak arkadaşlar. Şimdi bunu bulurken de hatırlarsanız bir R tivenin buluyorduk. Bir tane de V tivenin buluyorduk. Çünkü tivenin devrelerinde idea şuydu. Senin ne kadar komplike bir devren olursa olsun ben bu devreyi bir adet voltaj kaynağı ve bir adet direnç ile temsil edebilirim. Aynı devreyi yapabilirim. Şimdi burada R tivenini bulalım o zaman öncelikle. R tivenini bulurken hatırlar mısınız bilmiyorum. İlk adımımız bizim. Bağımsız kaynakları öldürmekte. Öldürmekten kastımız da şu. Eğer bir voltaj kaynağımız varsa onu bir adet kısa devreyle yer değiştiriyoruz. Eğer bir akım kaynağımız varsa onu da bir adet açık devreyle yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi soldan başladım o zaman. Şöyle voltaj kaynağını bir kısa devreyle şuradaki voltaj kaynağını değiştirdim. Daha sonrasında şurada 6 ohmum var. Devam ediyorum aşağı doğru 12 ohmluk bir direncim var. Yukarıda 3 ohm var. Şöyle aşağı çizgiyi çektim. Şurada bir akım kaynağım var. Açık devre koydum onun yerine. Daha sonra Şurada bir 2 ohmluk direncim daha var. Şurayı da açık devre olarak bıraktım. Nedenini hemen açıklayalım. Şöyle 6, 3, 12, 2. Arkadaşlar bunun nedeni şu. Şurada sahip olduğunuz şey sizin yük. Yani aslında tivenin eş değerini bulacağınız devreye dahil değil. Bu zaten hani hep baştan beri söylüyoruz. Bu devrenin değişken kısmı. Biz ne yapıyoruz? Değişmeyen kısmının eş değerini bulmaya çalışıyoruz. Yani devrenizde o aslında yok. Onu değiştirebilirsiniz. O yüzden orayı almadık. Şimdi bu devreye baktığınızda arkadaşlar şu nokta zaten A şurası B. O yüzden şöyle kocaman bir aslında düğüm oluşur değil mi? Şöyle bir düğümümüz var. Bu B düğümü. Yani bunu aslında sileyim bu çirkin gözüküyor. Bunu yapmamın nedeni şu aslında. Şuranın da B olduğunu, buranın da B olduğunu, şuranın B olduğunu hatırlamanız. Şimdi ben gider de şu noktaya Q dersem arkadaşlar. Baktığınızda şöyle bir şuraya B noktası çizeyim. Şuraya bir Q noktası çizeyim. 6 ohmda 12 ohm da bu iki noktanın arasında. Yani ne demek? 6 ile 12 aslında birbirlerine paralel. Bunu da ne yapıyoruz? Onların çarpım bölü toplamı yani 78 bölü 18'den. Yo 72 bölü 18'den çok özür dilerim. 4 ohmluk bir sonuç elde ederiz. Yani 6 ile 2'yi birleştirdim. Buradan 4 ohmluk bir eş değer direnç çıktı şu ikisi için. E daha sonrasında zaten o ikisinin eş değer direncini aldıktan sonra geri kalan tüm dirençler arkadaşlar seri. O yüzden geri kalanları topluyoruz. O yüzden diyorum ki RTV'nin yani bu devredeki eş değer direnç benim için 4 artı 3 artı 2'den 9 ohm olmuş oluyor. Ve bu da bizim için sorunun ilk partı. İkinci partta ise arkadaşlar ve tivenin yani tivenin voltajını bulmaya çalışacağız. Bunun için yeni bir devre çizmemize gerek yok. Şurada biraz bakarak analiz edebiliriz. Tek e, bilmeniz gereken şey tekrardan bu R ile değişken arkadaşlar yani devrenin fix kısmına girmiyor. O yüzden şunu söylemeniz lazım. Hani burası aslında yok. Burası aslında yoksa orası bir açık devre ise hatta bir tane beyaz kalemle onun üstünü çizersem daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle bir karalı aslında devre bu. Devre buysa arkadaşlar o zaman bizim şunu anlamamız gerekiyor. Şuradaki 2 ohmun üzerinden akım makım akmaz. Burada çünkü bizim bir adet açık devremiz var. O yüzden bunu hesaba katmıyoruz. E sonrasında baktığımda şu noktaya ben giderim. A diyeyim büyük A diyeyim. Buraya da büyük B diyeyim. Olur mu? Büyük A ve büyük B noktalarında bu düğümlerde daha doğrusu bir e, düğüm analizi uyguladığımız zaman biz çok rahat şuradaki voltaj değerini bulabiliriz. Buradaki voltaj değeri de bu arada küçük A'daki yani asıl bize tivenin voltajını verecek olan noktadaki voltaj değeriyle aynı olur. Peki neden? Çünkü 2 ohm üzerinden akım akmıyor arkadaşlar orada hiçbir şey yok. O yüzden zaten çoktan şurayı artık referans noktası olarak aldığımızı anlamışsınızdır. Genelde 6 hep referans olarak alıyoruz. E, o zaman benim V tivenim neye eşit arkadaşlar? V A eksi V B. E, v B zaten 0 o zaman V A'ya V tivenin diyebiliriz. Mantığımız bu. O zaman A ve B noktasını bir düğüm analizi uygulayalım. Baktığımızda şuradan gelen bir akım var. 
Hatta onu öyle göstermeyelim de şöyle gösterelim. O da ne olacak? VA eksi 12 bölü 6. Şuradaki akım VA bölü 12. Şuradaki akım da VA eksi VB bölü 3. Bu A düğümü için. B düğümü için baktığımızda onu da mavi ile göstereyim. Şu akım var. VB eksi VA bölü 3. Bir de şuradan 2 amper geliyor. Burada bir akım yok arkadaşlar. Şimdi bunları bir denkleme dökelim. O zaman diyorum ki. A noktasında uyguladığımız zaman biz ne elde ederiz? Başlıyoruz. VA eksi 12 bölü 6 geldi bir kere değil mi? Daha sonrasında artı dedim. VA bölü 12'miz geldi. Daha sonrasında artı dedim. VA eksi VB bölü 3'ümüz geldi arkadaşlar. Bunların hepsi totalde sıfıra eşit olacak. Şimdi ilk ifadeyi 2 ile ikinci ifadeyi 1 ile üçüncü ifadeyi 4 ile çarptığımız zaman paydaları eşitlemiş oluyoruz. Ve... O zaman da toplam payda 12 oluyor ya. Karşı tarafta 0. Bu 12'yi karşıya attığınızda 0 çarpı 12'den yine 0 gelir. Ama üstleri biraz değiştirmiş oluyoruz. Onları hemen bir manipüle ettik. Onları düzeltelim. 2 şey VA eksi 24 dedik değil mi? Artı bir tane VA buradan geldi. Artı 4 tane VA eksi 4 tane VB. Bunların totalinin 0'a eşit olması lazım. Biraz daha düzenlediğimiz zaman 7 tane VA'dan arkadaşlar 4 tane VB'yi çıkarttığımız zaman totalde 24'e eşit oluyormuş. Ve buna da birinci denklem diyeceğiz. Şimdi hemen devam ediyoruz. Bir de B noktasında düğüm yapacağız. Burada düğüm yaptığımız zaman VB eksi VA bölü 3. Bu 3 omluk direncin üzerinden akan akım. Ve 2 amper de giriyor diyor. Onu karşı tarafa arttım. Yani aslında buradan da VB eşittir. VA artı 6'yı görmüş oluyoruz. Buna da ikinci denklem diyeyim. Şimdi birinci ve ikinci denklemi kullanarak yapmam gereken şey VB'nin değerini bulmak olacak arkadaşlar. O zaman diyorum ki ilk denklem için 7 VA eksi 4 VB var ya 4 parantezinde bu VB gördüğüm her yere VA artı 6 yazarsam arkadaşlar bu totalde neye eşit olmalı? 24'e ve buradan bulacağım şey şu. Aslında bizim VA değerimiz şuraya yazayım 16 volt. Aslında bu kolay bir hesap çünkü hani şuradan eksi 4 veya geldi solda 3 veya kaldı eksi 24'ü karşı attım 48 48 bölü 3'ten 16. E peki VA 16 ise VB de çok net bir şekilde 22'dir değil mi? Çünkü şurada denklemi koyduk bir kere. O zaman ben çok rahat şekilde bir tvenin eş değerini çizebilirim. Şöyle bir voltaj kaynağı attım. Buraya dedim ki bu 22 volttur. Daha sonrasında üstte R tvenini bulmuştum. O da 9 ohmdu. Ve bu benim eş değer tvenin e, devremdir. Ve ben biliyorum ki şu arada da benim bir tane R ile yani yükümün direnci var. Şimdi soru şu. Maksimum güç. Ve birinci adımı tamamladık ya biz şuradaki. İkinci adıma geldik. İkinci adım maksimum güç. E biliyorum maksimum gücü elde etmek için şunu elde etmem lazım. Tamam. Hemen aşağı inelim. Yani ne diyorum arkadaşlar? RL'nin yani yükümün direnci RTV'nine eşit olmalı. E zaten onu da 9 ohm olarak bulmuştum. Demek ki aslında maksimum gücü transfer edeceğim benim devrem şu. Şurada bir tane 22 voltum var. Şurada bir tane 9 ohmum var. Şurada şöyle terminalleri belirleyelim. Bu terminaller arasında da 9 ohmluk bir tane yüküm var. Benim olayım bu. E peki bana soruyor maksimum güç ne? Dedik ya maksimum gücün MG diyelim. iki tane yolu var. Bir şunu biliyorsundur direkt. P eşittir V tvenin karesi bölü 4 R tvenin. Bunu yaptığında ne çıkar? 22'nin karesi bölü 36 9 çarpı 4'ten. Bu da 13 nokta. 44 watt çıkar arkadaşlar. İkinci yoldaysa şu formülü hatırlayamazsın. E dersin ki o zaman bunların hepsi seri. Bir ı akımı aksın. Bu ı akımı da neye eşit? 22 bölü 18 değil mi? E o zaman bu yükün gücünü ben nasıl bulurum? Yükün üzerinden akan akımın karesi çarpı yükün direnci. O da ne olur? 22 bölü 18'in karesi çarpı 9. Burada biraz daha düzenleme yaparsan bu neye eşit olur? 22'nin karesi bölü 18 çarpı 18 Şurada da bir 9'umuz var. Bunu da şu yüzden gösteriyorum arkadaşlar. Şunları bir eledik. Ne çıkar arkadaşlar? 22'nin karesi bölü 18 çarpı 2. E bu da zaten 9 çarpı 4'e eşit. Yani gördüğünüz zaman cevaplar aslında aynı. Onun kanıtı olsun diye öyle adım adım yaptım. Ve bu da bizim cevabımız olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da videonun sonu tabii ki. Bir sonraki videoda bir tane örnek daha çözeceğiz. O biraz daha komplike bir örnek olacak. A, maksimum güç transferi ile alakalı. Ama şunu söyleyeyim. Maksimum güç transferi demek Tven'in teoremi demektir arkadaşlar. Başka bir şey değil. A, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve hepinize iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çalışkandır, Türk milleti çekildir.